ഗൈസ് എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം എല്ലാവർക്കും എസ് പി എം എൽ എലക്ട്രിക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് ബാൽക്കണിയിലാണ് കേട്ടോ ഉള്ളത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ അത്ര ചൂടുള്ള സമയമല്ല യൂഷ്വലി ഒരു ഫെബ്രുവരി ഒരു മാർച്ച് തൊട്ട് ഒരു നവംബർ വരെ നവംബർ ഡിസംബർ വരെ ഒക്കെ നല്ല ചൂട് അപ്പൊ ബാൽക്കണിയിൽ ഇരുന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യാ എന്നുള്ളത് നടക്കണ കാര്യമില്ല വേർത്തൊലിക്കും ഇതിപ്പോ ചൂടുണ്ട് എന്നാലും നല്ല ഭേദമായിട്ടുള്ള ക്ലൈമറ്റ് ആണ് പിന്നെ ഇന്ന് ഹോൾ വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോണെ അപ്പൊ ചുമ്മാ ഒരു കാഷ്വൽ വീഡിയോ അല്ലേ അപ്പൊ പിന്നെ എന്തായാലും ഒന്ന് ബാൽക്കണിയിൽ ഇരുന്ന് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോണത് സെലക്ട് കോസ്റ്റിന്റെ ഹോൾ വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ ഇതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ഈ അടുത്ത് അടുത്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് മാസം മുമ്പും അതിനു മുന്നെ പിന്നെ ഒരു രണ്ട് മാസം മുമ്പ് അങ്ങനെയായിട്ട് സെലക്ട് കോസ്റ്റിന്റെ ഹോൾ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള സംഗതികളാണ് കേട്ടോ ഇത്തവണ മേടിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത്തവണ നമ്മൾ ബാഗ്സും ഡ്രസ്സുകളാണ് മേടിച്ചിട്ടുള്ളത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ചൈനീസ് വെബ്സൈറ്റുകളിൽ നിന്നുള്ള ഡ്രസ്സുകളൊന്നും എനിക്ക് അത്ര അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇഷ്ടമാറില്ല എസ്പെഷ്യലി സൈസിങ്ങിന്റെ കാര്യത്തിൽ ചെറിയൊരു ഇഷ്യൂ വരാറുണ്ട് എനിക്ക് അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവാറില്ല കാരണം അവർക്ക് സ്മോൾ സൈസുകൾ ഒരുപാട് ഉണ്ടാവും ഇഷ്യൂ ഫോണാ വീണത് വെച്ചാ ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കായിരുന്നു അത് ഇങ്ങനെ വീണു അപ്പൊ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതലും സൈസിങ് വളരെ സ്മോൾ ആയിട്ടുള്ള സൈസ് ആയിരിക്കും അതിനേക്കാൾ ഉപരി എനിക്ക് എനിക്കത് അത്രയ്ക്ക് ലാഭമുള്ളതായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അത്രയ്ക്ക് നന്നായിട്ടുള്ളതായിട്ട് എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ തോന്നാറില്ല പക്ഷെ എന്തായാലും സെൽഡ് കോസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതിനെക്കാട്ടിന് മുന്നേ വേറെ പല ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാരണം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇത്തവണ നമുക്ക് ഒന്ന് ഇത് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഡ്രസ്സും ബാഗ്സും ഒക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ വിചാരിച്ചു ഇങ്ങനെ ഒരു പാക്കേജിങ്ങിലാണ് കേട്ടോ വന്നിട്ടുള്ളത് എല്ലാം കൂടി ഇതിനകത്ത് തന്നെയായിരുന്നു ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് തുറന്നു വെച്ചാലും ഉള്ളിലത്തെ സംഗതികളൊന്നും തുറന്നിട്ടില്ല ഇതുവരെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം കേട്ടോ അതിനെക്കാട്ടിന് മുമ്പ് അപ്ഡേറ്റ്സ് പറയാം ഈ ഡ്രസ്സ് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നുണ്ടാവും എനിക്ക് അറിയാം നമ്മൾ ബർത്ത് ഡേ വ്ളോഗിന് അന്ന് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ബോംബെ നിന്ന് മേടിച്ചതാണ് ഇതൊരു ഒരു ഉടുപ്പാണ് കേട്ടോ ഒരു ഡ്രസ്സ് ആണ് ആക്ച്വലി ഒരു ടീഷർട്ട് ഡ്രസ്സ് ആണ് പിന്നെ മീതിയായിട്ടാണ് നിൽക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് ലെഗിങ്സ് ഇടണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇടാം സ്റ്റോക്കിങ്സ് ഇടാം എനിക്ക് തോന്നുന്നു സ്റ്റോക്കിങ്സ് ആണ് കൂടുതൽ ഭംഗി ഉണ്ടാവാൻ തോന്നുന്നു അതെല്ലാം ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇടാൻ കംഫർട്ടബിൾ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇടാം കേട്ടോ പിന്നെ കമ്മല് നമ്മൾ തൃശ്ശൂർ കുറുക്കഞ്ചേരിയിൽ ഒരു കടയുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് മേടിച്ചതാണ് മുപ്പത് രൂപയുള്ളൂ കേട്ടോ എനിക്ക് ഇഷ്ടമായി നല്ല രസമുണ്ട് കാണാനായിട്ട് പിന്നെ ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്തിട്ടുള്ള പിന്നെ ഒരു ലിപ്സ്റ്റിക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ ഇത് പേർപ്പിളിന്റെ ഒരു ക്രൈം ഇൻ പാർട്ട്ണർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ന്യൂ ലിപ്സ്റ്റിക് ഉണ്ട് അതാണ് കേട്ടോ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് വേറെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ ചൂടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് വെറുതെ ആയോ എന്നൊരു സംശയം ചൂടായി വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എന്തായാലും ഇവിടെ വന്നിരുന്നില്ലേ നമുക്ക് ഈ ഹോൾ വീഡിയോ എന്തായാലും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് തന്നെ എന്തെന്നാ തുടങ്ങണേ നമുക്ക് ആ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു എന്നുള്ള കുറച്ച് സംഗതികളുണ്ട് അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വലിയ സംഗതികളിലേക്ക് പോവാം ആദ്യം തന്നെ ഇത് കണ്ട് എന്താ തോന്നണ പേഴ്സ് ആണെന്ന് തോന്നണില്ലേ എന്നത് പേഴ്സ് അല്ല കേട്ടോ ഇത് ഒരു നെയിൽ കട്ടറിന്റെ ഒരു സെറ്റാണ് നെയിൽസിന്റെ ഒരു സെറ്റാണ് നമുക്ക് എസ്പെഷ്യലി നെയിൽ സ്പാ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോ ഒക്കെ അതല്ലെങ്കിൽ പെഡിക്യോർ മാനിക്യോർ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഹെൽപ്ഫുൾ ആവുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് മൂന്ന് വെറൈറ്റി ഓഫ് നെയിൽ കട്ടേഴ്സ് തന്നെയുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കുഞ്ഞു കത്രികയുണ്ട് പിന്നെ അത് ക്യൂട്ടിക്കൽ പുഷർ ഒക്കെ ഇല്ലേ അത് പ്ലക്കർ പിന്നെ നെയിൽ ഷേപ്പർ അതൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് സംഗതികളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ എന്താന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ആദ്യം കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് ഞാൻ പേഴ്സ് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് അപ്പൊ ഇതൊരു ടു ഹൺഡ്രഡ് സംതിങ് റുപ്പീസ് ആയിരുന്നു എന്റെ പഴയ ഫോണിലാണ് റേറ്റിന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തായാലും സൈഡിൽ അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇടാം കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഏകദേശം വിലയാണ് ഞാൻ പറയണത് കറക്റ്റ് ആവണം എന്നില്ല എന്റെ ഒരു ഓർമ്മയിൽ നിന്ന് എടുത്താണ് ഞാൻ പറയണത് ഇതെനിക്ക് കുറച്ച് നാളായിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഞാൻ നഖം കുറച്ച് കാര്യമായിട്ട് നോക്കണ കാരണം നോക്കിയിട്ട് വലിയ കാര്യം ഉണ്ടായില്ല കേട്ടോ അത് കണ്ടു ഇത്
വെക്കാൻ ഒരു ഇല ഇലയുടെ ക്ലിപ്പാണ് ഇതൊരു നൂറ് രൂപയായിരുന്നു അതെ ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് സാധാരണ ക്ലിപ്സ് ഇല്ലേ മുടിയെല്ലാം കൂടി കൂട്ടി പിടിച്ചിട്ടൊക്കെ കുത്തുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്ലിപ്സ് അതേപോലത്തെ ഒരു പാറ്റേണിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് വളഞ്ഞു പോവുക അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല നന്നായിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ആക്ച്വലി പല രീതിയിലും സ്റ്റൈൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഒരു സംഗതിയായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ ഈർക്കിളി സ്ലൈഡ് ഇല്ലേ അതേപോലത്തെ തന്നെയാണ് ഇത് ഇവിടെ ഒരു മീപ്പിൾ ലീഫ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഫ്രണ്ടിലത്തെ മുടിയൊക്കെ മാറ്റി വെക്കുന്ന ഇതേപോലെ ക്ലിപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നല്ല ഭംഗിയുണ്ടാവും ഒന്ന് വലിച്ചപ്പോഴേക്കും ഇതേ പോന്നു പത്ത് പതിനഞ്ച് മുടി ഇത് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമുണ്ട് കേട്ടോ വെക്കാനൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്താലും രസമുണ്ടല്ലേ ഇതെനിക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമായി ഇതിൻ്റെ ആപ്പിളോ ഇതെനിക്ക് എന്താന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മ കിട്ടുന്നില്ല കാരണം ഓക്കെ 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 ഇതൊരു പീലറാണ് കേട്ടോ കൊള്ളാലോ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പീൽ ചെയ്തിട്ട് ഇത് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ആക്കി വെക്കാം ഭയങ്കര ട്രാവൽ ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് ഇത് ഇതെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു മാസം മുമ്പ് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു ഇരുപത് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കിട്ടിയ ചാലും ഞാൻ പത്ത് ദിവസം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കീ റൂം ഇവിടെ ഒരു റൂം ഉണ്ട് കൊരിയർ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ മേടിച്ചു വെക്കണത് അപ്പൊ അവിടെ നിന്നാണ് ഞാൻ പോയി മേടിച്ചിട്ട് വന്നത് അപ്പൊ ടോട്ടൽ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ സംഗതികൾ എന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇതിന്റെ പ്രൈസ് ഓർമ്മയില്ല പിന്നെ ഒരു കമ്മൽ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് ആസ് യൂഷ്വൽ ഹൂപ്സ് തന്നെയാണ് മേടിച്ചിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ആകെ വലിയ കമ്മലിൽ ഇടാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് ഹൂപ്സ് ഇത് സിൽവർ കളറിലാണ് കേട്ടോ കുറച്ചൊരു ഡിസൈൻ പാറ്റേൺ ഉണ്ട് ഇതിൽ ഇത് നൂറ് രൂപയായിരുന്നു ഹൂപ്സിന് അതെനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഇത് എപ്പോഴും എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെലക്ട് ഹൗസിൽ ഇങ്ങനത്തെ കമ്മലാണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും എനിക്കിത് മൂന്ന് കളേഴ്സിലാവും ഉണ്ടാവുക ഗോൾഡൻ സിൽവർ പിന്നെ റോസ് ഗോൾഡ് പിന്നെ ഒരു ഉണ്ടക്കുട്ടൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതാ വന്നു പോയി ഇതെന്താണെന്നറിയോ ഇത് നമ്മൾ ഈ ഗ്രീൻ ടീ ഒക്കെ എൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് ഭയങ്കര ക്ലീനാക്കുന്നല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് വെള്ളം ചൂടാക്കിയിട്ടുള്ള ചൂട് തിളച്ച വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഗ്രീൻ ടീ ഇട്ടിട്ട് ഗ്രീൻ ടീ ലീഫ് ഉണ്ടല്ലോ ഇതാ പോകുന്നു ഗ്രീൻ ടീ ലീഫ് ഉണ്ടല്ലോ അതിട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ മുക്കി വെക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗ്രീൻ ടീയുടെ സത്തൊക്കെ കിട്ടുകയും ചെയ്യും പിന്നെ നമുക്ക് അരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഞാൻ അത് ഭയങ്കര ക്യൂരിയോസിറ്റി കൊടുക്കണം മേടിച്ച സാധനമാണ് കേട്ടോ എന്നിട്ട് ചേട്ടനത് കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് എന്താന്ന് പറയും എന്താ അത് പറയും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും ഏട്ടന് മനസ്സിലായില്ല രസമുണ്ടല്ലേ വെറുതെ പരീക്ഷ നോക്കാം വർക്കൗട്ട് ആവുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം കേട്ടോ ഇല്ലാച്ചാൽ ഞാൻ എന്തായാലും പറയാം ഞാൻ എന്തായാലും ഏതെങ്കിലും ബ്ലോഗിൽ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ മൂങ്ങയുടെ മാല ഇത് പണ്ട് കാലം മുതൽക്കേ ഭയങ്കര പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള മാലയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരുവിധ ആൾക്കാരുടെ കയ്യിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും മൂങ്ങയുടെ ലോക്കിട്ടുള്ള ഒരു മാല ഇതിൻ്റെ കണ്ണിൽ കല്ലൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇത് ഒട്ടും ക്വാളിറ്റി ഇല്ല ഭയങ്കര ഫ്ലിംസിയാണ് ഒന്നിങ്ങനെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വളഞ്ഞു കൂടിയത് ഇതൊരു ഐസ്ക്രീം സ്കൂപ്പാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ധാരണ അതോ ഇതിന് ഇത്ര കുഞ്ഞായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ തണ്ണീർമത്ത് സ്കൂപ്പ് ചെയ്തെടുക്കില്ലേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല കേട്ടോ ഭയങ്കര കുഞ്ഞാ ഇതെന്തായാലും ഐസ്ക്രീം സ്കൂപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഭയങ്കര കുഞ്ഞാ ശരിക്ക് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അറ്റത്തൊരു കൂർത്ത സാധനമുണ്ട് ഇത് എന്തിനാണ് എന്ന് എനിക്ക് ശരിക്കും വന്നാൽ മനസ്സിലായില്ല ഞാൻ ആക്ച്വലി ഒരു വലിയൊരു ഐസ്ക്രീം സ്കൂപ്പാണ് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ തെറ്റി വന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ പിക്ചറിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് തെറ്റായിരുന്നു കുറച്ച് മിസ്ലീഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പിക്ചർ ആയിരുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഗ്ലാസസ് ആണ് ഇതാണ് ഞാൻ കുറച്ച് വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ളതാണ് മേടിച്ചിട്ടുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രൈ ആയിട്ട് മേടിച്ചതാണ് ഇതൊരു ടു ഹൺഡ്രഡ് റേഞ്ചിലാണ് സെലക്ട് ഹൗസിന്റെ ഗ്ലാസസ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ ഭയങ്കര അഫോർഡബിളും ആണ് ഭയങ്കര സ്റ്റൈലിഷ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ ഗ്ലാസസ് ഉണ്ട് നല്ല കാശിരിക്കും കുഞ്ഞു കുനേ എന്നുള്ള സംഗതികളെല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഇനി ആ ഒരെണ്ണം കൂടിയുണ്ട് ഇത് ഷവർ ക്യാപ്പാണ് ഇത് എത്രയായിരുന്നു അമ്പത് രൂപയോ അറുപത് രൂപയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് റീയൂസബിളാണ് അപ്പോൾ
സ്ലിപ്പ് ഇട്ടിട്ട് നല്ലൊരു സ്ലിപ്പ് ഉണ്ടാകും കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ബാക്കിൽ ഇത് നന്നായിട്ട് കാണുമല്ലോ അത് ബാക്കിൽ ഒരു സ്ലിപ്പ് പോലെ ഉണ്ടാവും ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റേഞ്ച് ആണ് ഉള്ളത് ഞാൻ പക്ഷെ വിചാരിച്ചാൽ പക്ക ഒരു അടിപൊളി ടോപ്പ് ആണെന്നാണ് വിചാരിച്ചത് കാരണം പിക്ചറിൽ അങ്ങനെയാണ് പിക്ചറിൽ എൻ്റെ പിൻവശം ഇങ്ങനെയൊന്നും അല്ല കാണിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി പിൻവശം കാണിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് തന്നെ അറിയില്ല ഇങ്ങനെ കെട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് എന്താ വെച്ചാൽ കെട്ടായിക്കോട്ടെ പക്ഷെ പിന്നില് നന്നായിട്ട് യോജിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് എന്നാൽ അത് കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് മാത്രമുള്ള തുണി ഇല്ലതാണ് എനിക്ക് പാകാവില്ല എന്താ വെച്ചാൽ ബീഡ് വർക്ക് നല്ല ഭംഗിയായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്തായാലും സ്ലിപ്പ് നല്ലത് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകമായിട്ട് മേടിക്കണം ഇതേ കളറിൽ തന്നെ ഉള്ളത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതായിരുന്നു വെച്ചാൽ എനിക്കിന്റെ വർക്കും കളറും ഒക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി പക്ഷെ പാറ്റേൺ എനിക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടമായി മീഡിയം ആണ് കേട്ടോ സൈസ് മീഡിയം ആയിട്ട് പോലും എനിക്ക് കറക്റ്റ് പാകമായിരിക്കും എനിക്ക് യൂഷ്വലി സ്മോൾ സ്മോൾ ആണ് കറക്റ്റ് പാകമായിട്ടുള്ളത് ശരിക്ക് ഇതാ ഇതും മീഡിയ ആണ് പക്ഷെ കുട്ടി ടോപ്പ് ആണ് പക്ഷെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാനായിട്ട് വൈറ്റ് ആണ് നല്ല ലേസ് വർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റേഞ്ച് ആണ് കേട്ടോ ഇതിനുണ്ടായിരുന്നത് സ്ലീവ്സിലൊക്കെ നല്ല റസ് ആയിട്ടുള്ള ലേസ് വർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതെനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി പോളിസ്റ്റർ മെറ്റീരിയൽ ആണ് എന്നുള്ളതൊരു കുഴപ്പം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിൽ സിബ് ആണ് നല്ല ക്ലാസിക് ടോപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട് എവിടേക്കെങ്കിലൊക്കെ അതായത് ഡിന്നറിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഗസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു പുറത്തൊരു ഔട്ടിങ് ഡിന്നറിനൊക്കെ പോയില്ലേ അങ്ങനെയൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും അല്ലേ ആരെങ്കിലും ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നല്ലൊരു ക്ലാസ് ലുക്കും ഉണ്ട് എന്നാൽ ഓവറും അല്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു അടിപൊളി ടോപ്പാണ് എനിക്കത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി നല്ല ബ്ലാക്ക് ജീൻസിനൊപ്പം ഈവൻ നല്ല അടിപൊളി ബ്ലൂ ഡെനംസിനൊപ്പം ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ചേരും സ്കേർട്ട് ആണെങ്കിലും ചേരും കേട്ടോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞൊരു എല്ലാത്തിനും ഒപ്പം നന്നായിട്ട് ചേരും നല്ല ക്ലാസ് പീസ് ആയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമായി ഇതൊരു സാധാ പോളിസ്റ്റർ ടോപ്പാണ് കേട്ടോ ഇപ്പോഴൊക്കെ ഇത് ഇടാൻ പറ്റുള്ളൂ ചൂടുകാലത്തൊക്കെ ഇത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഉഷ്ണിച്ചിട്ട് ഒരു വിധമാവും ഇതിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടെങ്കിൽ വള്ളിയുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കഴുത്തിന്റെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കുടുക്കി കെട്ടാം പിന്നെ ക്യാപ് സ്ലീവ്സ് ആണ് ലേസ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ ആണ് പക്ഷെ ഇതെനിക്ക് ലൂസ് ആയിരിക്കും വലിപ്പം കൂടുതലാണ് ഇവരുടെ സൈസ് ഭയങ്കര മോശമാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അടുത്തത് മൂന്ന് ബാഗ് ആണ് കേട്ടോ ബാഗുകളുടെ എങ്ങനെയുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി ഓക്കെ ഇതൊരു സെറ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇത് രണ്ടും കൂടിയിട്ട് എന്തോ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് എട്ടിയായിരുന്നു ഞാൻ മേടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് അയ്യോ ഇങ്ങനത്തെ വള്ളി ബാഗ് ആണോ അത് ഓക്കെ നോക്കട്ടെ നല്ല മോശം ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മോശം ക്വാളിറ്റി ആണിത് ഇതിനകത്ത് വേറെ ലൈനിങ് ഒന്നുമില്ല ഈ ബാഗിനകത്ത് പിന്നെ ഇവിടെ ലൈക്ക് കൊളത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എക്സ്ട്രാ സ്ട്രിങ് ഒന്നും കാണാല്ല ചിലപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാവട്ടെ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ മൂന്ന് ബാഗും ഒരു ഇത് അങ്ങനത്തെ ഒരു കുട്ടി പേഴ്സും ആണ് കേട്ടോ ഉള്ളത് പേഴ്സ് കൊണ്ട് വലിയ ഉപകാരം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നണില്ല ഒരു ഉപകാരവും ഇല്ല ആക്ച്വലി ഇത് നമുക്ക് പൗച്ചായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം എന്തെങ്കിലും സ്റ്റോർ ചെയ്തൊക്കെ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ഇത് ഇതാ വള്ളി ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ വള്ളി ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്ലിങ് ബാഗ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഇതും നമുക്ക് സ്ലിങ് ബാഗ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം മാറ്റി മാറ്റി ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ഒരു രസം ഉണ്ടെന്ന് മാത്രം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റേഞ്ച് ആണെന്നുള്ളത് അതിനുള്ളത് ഇല്ല കേട്ടോ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതൊരു ഫെൽറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഒരു മെറ്റീരിയൽ പോലെയാണ് തോന്നുന്നത് അതിൻ്റെ കുറച്ചുകൂടി ഒരു ബെറ്റർ ക്വാളിറ്റി അത്രേ ഉള്ളൂ ഇത് പോരാ കേട്ടോ മോശമാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാൻ പക്ഷെ ഓർഡർ ചെയ്ത പോലത്തെയാണ് കിട്ടിയെന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് വേറെ പോലെയാണ് തോന്നണത് ഇതിന് എങ്ങനെ വെച്ച് ഒരു സൈഡ് ഗ്രേയും മറ്റേ സൈഡ് പാനും ആണ് കേട്ടോ കളറ് ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം ഓക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു റിബൺ ഉണ്ട് അത് കൂടാണ്ട് തൂക്കിയിടാനായിട്ടുള്ള വള്ളിയുണ്ട് അതെനിക്ക് തോന്നുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് ഇതൊരു ബോ പോലെ ആക്കണം അപ്പം ഞാൻ അങ്കുടിയും കൂടിയൊക്കെ ആക്കി
പിന്നെ നമ്മൾ ഈ നെയിൽ കട്ടറിന്റെ സാധനം ക്ലിപ്പുകൾ അതൊക്കെ ഗംഭീരമായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഫോർ ദി പ്രൈസ് ആസ് വെൽ ഭയങ്കര ലാഭമായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് ക്വാളിറ്റിയും അമേസിംഗ് ആണ് ഇതൊക്കെ നല്ല ക്വാളിറ്റിയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ ആണെങ്കിലും നന്നായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡ്രസ്സിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഡ്രസ്സ് അങ്ങനെ ലാഭമൊന്നും പറയാമല്ല കേട്ടോ സെലക്ട് കോസ്റ്റിന്റെ ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഭയങ്കര ആയിട്ട് ഏറ്റവും അധികം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ലാഭമാണ് രണ്ട് രൂപയ്ക്ക് സംഗതികൾ കിട്ടും എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിലല്ലേ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ടല്ലേ നമ്മൾ ഇതിനെ ജഡ്ജ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഒട്ടും എഫോർഡബിൾ ഒരു ഒരു രീതിയിലാന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല നോർമലാണ് ഡ്രസ്സിങ് പ്രശ്നം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ സൈസ് ഒരു വലിയ ഇഷ്യൂ ആണ് സൈസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്മോൾ സൈസ് ആണെന്ന് കരുതിയിട്ട് അതിൽ സ്മോൾ സൈസ് മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് പാകാണെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവുമില്ല ഒരു സൈസും ഇതൊക്കെ കൂടി ഓർഡർ ചെയ്തിട്ട് ലൈക്ക് അത് വലുതല്ല വന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അത് കൂടാണ്ട് ഈ ഒരു ഡ്രസ്സിൻ്റെ കാര്യം എടുത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ പിക്ചറിൽ കാണിക്കുന്നതല്ല കിട്ടിയപ്പോൾ കിട്ടിയത് അതൊരു പ്രശ്നമാണ് അപ്പൊ ഡ്രസ്സിങ്ങിന്റെ കാര്യം ഓക്കെ ഓക്കെ ആണ് നല്ലതാണ് എടുത്ത് പറയാല്ല ബാഗിന്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ മോശമായിപ്പോ ഈ ബാഗ് അതൊരു വിഷമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പക്ഷെ ഞാൻ സെലക്ട് കോസ്റ്റിന് ഇതിന് മുന്നേ ഇമ്മക്കുട്ടിക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഒരു സ്കൂൾ ബാഗ് അത് തന്നെയാട്ടോ ഇമ്മക്കുട്ടി ഇപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇമ്മാരി കിട്ടില്ല ക്വാളിറ്റി ആയിരുന്നു എന്നറിയോ അതാണ് ഇപ്പൊ ഇമ്മക്കുട്ടി കഴിഞ്ഞ ഏകദേശം ഒരു വർഷം ഒരു വർഷം ആയിട്ടില്ല കാരണം ഇമ്മ പോയി തുടങ്ങിയത് ഏപ്രിൽ ആ സമയത്താണ് ഏപ്രിൽ പോയിട്ട് പിന്നെ മെയ് ജൂൺ ഒക്കെ ലീവായിരുന്നു പക്ഷെ എന്നാലും ഇത്ര നാൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടും വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നല്ല ഭംഗിയാണ് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് അപ്പോൾ ഇത്തവണ കിട്ടിയതൊക്കെ മോശം തന്നെയാണ് അതായത് വീട്ട് വീടിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓർഗനൈസിങ് സാധനങ്ങൾ മേക്കപ്പ് കിറ്റുകൾ ഓ ഓക്കെ ഓക്കെ എനിക്ക് ഒളിച്ച് കള്ള ഇവിടെ ഒളിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇത് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകണം ഇപ്പോഴാണ് ഓർത്തത് ഇത് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് സെക്കൻഡ് അത് തുറക്കട്ടെ പൊളിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ശരിക്കും പൊളിച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല രസം ഇത് ടു ഹൺഡ്രഡ് റേഞ്ചിൽ കിട്ടിയാണുള്ളത് പക്ഷെ നല്ല സ്റ്റോറേജ് സ്പേസും ഉണ്ട് കണ്ടോ നിറയെ കളങ്ങളും ഉണ്ട് അതിലൊക്കെ ഒരുപാട് നമുക്ക് വെക്കാനുള്ള സംഗതികളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത് നന്നായിട്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഈ സ്റ്റോറേജ് ബോക്സുകൾ പിന്നെ കമ്മല് വള മാല അതൊക്കെ എനിക്ക് നല്ലതായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ തന്നെ മേടിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ഈ ഡ്രസ്സ് റിസ്ക് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ബാഗും റിസ്ക് ആയിട്ട് തന്നെയാ ചെരുപ്പും അതെ ഡ്രസ്സിന്റെ സൈസ് നമുക്ക് ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ പറ്റണില്ലെങ്കിൽ ചെരുപ്പിന്റെ സൈസ് ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഒരു കാര്യം എടുത്തു പറയാനുള്ളത് ഇതെനിക്ക് സെലക്ട് കോസ്റ്റിന്റെ പി ആർ പാക്കേജ് ആണ് അതായത് അവര് സെലക്ട് കോസ്റ്റിന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് അയ്യായിരം രൂപ ഇട്ട് തന്നിട്ട് ഞാൻ അയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം എല്ലാം കൂടിയിട്ട് അയ്യായിരം രൂപയായി കേട്ടോ ഞാൻ തന്നെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഓർഡർ ചെയ്യും സൈസ് കൊടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തത് പക്ഷെ എന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് അയ്യായിരം രൂപ ഇട്ട് വരായിരുന്നു ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഞാൻ കാശ് കൊടുത്ത് മേടിച്ചതല്ല പക്ഷെ എന്നാലും എന്റെ സത്യസന്ധമായിട്ടുള്ള റിവ്യൂ തന്നെയാണ് പിന്നെ കുറെ പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പാൻ കാർഡ് ഡീറ്റെയിൽസ് പാൻ നമ്പർ ചോദിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഞാനും അത് അടിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് തന്നെയാണ് മേടിച്ചത് പിന്നെ വേറെ എന്താ പ്രത്യേകമായിട്ട് ചോദിക്കണം വേറെ ഒന്നും ചോദിക്കുന്നില്ല ആധാർ കാർഡൊക്കെ ചോദിക്കുന്നോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അപ്പൊ അത്രേ ഉള്ളൂ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാമല്ലോ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കൂടുതൽ വീഡിയോസ് കാണാനായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ഒരു കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് അതും ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടോ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാ